இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது ADH and diabetes insipidus in regulation of kidney function in excretion ADH and diabetes insipidus ADH என்ன anti diuretic hormone or vasopressin so இப்போ இந்த kidney வந்து இந்த ADH hormone மூலமா எப்படி functioning நடக்குது so the functioning of kidney is efficiently monitored and regulated by hormonal feedback control mechanism involving the hypothalamus the gesta glomerular apparatus and a certain extent the heart ipo in the kidney eppadi function aag romba adhaavu effective ah efficient ah eppadi function aagudhu adha yaar kankanikkranga monitor na adha yaar kankanikkranga adha yaar seyalpada regulate na seyalpada vekkranga na அதுக்கு காரணம் யாருன்னா இந்த ரெண்டு ரெஸ்பான்சிபிள் சோ அதுல ஒன்னு வந்து ADH ஹார்மோன் ஆர் வாசோபெர்சின் ஹார்மோன் சோ இதோட செக்ரீஷன் ஆல தான் நமக்கு ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் வருது சோ அந்த ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் அந்த ஹைப்போதலாமஸ் ரீஜன்ல அந்த பிட்யூட்டரி கிளாண்ட்ல போஸ்டீரியர் அதாவது நியூரோ ஹைப்போஃபைசிஸ் இல்ல போஸ்டீரியர் அடி பகுதி பகுதி அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து நியூரோ ஹைப்போஃபைசிஸ்ல இருக்கிற அந்த ADH ஹார்மோன் பிளஸ் glomerular apparatus அது என்ன nephron okay nephron and heart இது மூணுமே இதல சம்பந்தப்பட்டிருக்கு osmo receptors in the hypothalamus region are activated by changes in the blood volume body fluid volume and iconic concentration osmo receptors வந்து the blood ல இருக்கு அதாவது நம்ம தெலாமஸ் ரீஜன் அதாவது இந்த தெலாமஸ் ரீஜன்ல அந்த பிட்யூட்டரியில வந்து ஆஸ்மோ ரிசப்டாஸ் இருக்கு இந்த இந்த இதுல வந்து ஆஸ்மோ ரிசப்டர் அதாவது போஸ்டீரியர் லோப்ல வந்து ஆஸ்மோ ரிசப்டாஸ் இருக்கு ஸோ இந்த ஆஸ்மோ ரிசப்டாஸ் வந்து எதை ஆக்டிவேட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆக்டிவேஷன் வந்து எதுல மாற்றத்தை ஏற்படுது தூண்டுது அந்த தூண்டுறதுனால அதாவது ஆஸ்மோ ரிசப்டாஸ் வந்து எதை தூண்டுது அதாவது ஆக்டிவேட்னா தூண்டுது தூண்டுறதுனால என்னென்ன மாற்றம் ஏற்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளட் வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாம நம்ம பாடியில இருக்கிற எல்லா ஃபுளூயிடோட வால்யூமும் சேஞ்ச் ஆகுது அண்ட் அயோனிக் கான்சென்ட்ரேஷன் நம்ம பாடியில இருக்கிற அந்த அயான்ஸ் அதோட கான்சென்ட்ரேஷனும் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது when there is excessive loss of fluid from the body or when there is a an increase in the blood pressure ipo nama body la irundhu nariya fluid vandu velila pogudhu ipo for example neenga or vela yeseyringa and vela or maadi maadi yeringa nu vechukonga or moonu maadi yeringa appo nama body la irundhu edhu pogudhu veervaya edhu pogudhu veervaya thanni adhaavu fluid sweat sweat endra da veerva endra idhula vandu body la irundhu nariya fluid velila varudhu அப்போ அந்த வெளியில வரும்போது நம்மளோட பிளட் பிரஷர் அதிகமா இருக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் த ஆஸ்மோ ரிசப்டாஸ் ஆஃப் த ஹைப்போதலாமஸ் ரெஸ்பாண்ட் பை ஸ்டிமுலேட்டிங் த நியூரோ ஹைப்போஃபைசிஸ் டு செக்ரீட் த ஆன்டி டயரிட்டிக் ஹார்மோன் ஹார்மோன் எ பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் இப்ப என்ன ஆகுதுன்னு சொன்ன அதாவது த என்னது எக்ஸஸ் இப்போ நீங்க ஒரு வேலை செய்யறீங்க வேலை செய்யும் போது நம்ம வேர்வை வந்து அதிகமா ஆகுது அப்போ நம்மளோட பிளட் பிரஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ என்ன நடக்குதுன்னா இந்த பிரெயின்ல அந்த ஹைப்போதலாமஸ் ரீஜன்ல இருக்கு இல்லையா அந்த ஆஸ்மோ ரிசப்டாஸ் இந்த ஹைப்போதலாமஸ் ரீஜன்ல இருக்கிற ஆஸ்மோ ரிசப்டாஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா என்ன வேலையை செய்ய சொல்லுதுன்னா அதாவது ஏடிஹெச் இங்க இருக்கிற அதாவது இது ஹைப்போதலாமஸ் ரீஜன் இதுல இருக்கிற இவங்க வந்து இதுல இருக்கிற ஆஸ்மோ ரிசப்டாஸ் வந்து போஸ்டீரியர் பிட்யூட்டரி கிளாண்ட்ல இருக்கிற அந்த வேசோ பெர்சின் இல்ல ஏடிஎச் ஆன்டி டயூரிட்டிக் ஹார்மோனை செக்ரீட் பண்ண சொல்லுது 
சோ செக்ரீட் பண்ண சொல்றதுனால அது பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் அப்படினு சொல்லலாம் சோ நெக்ஸ்ட் இங்கே நீங்க பாருங்க இந்த கிட்னி வந்து அதாவது இந்த ரெண்டு ஆரோ மார்க் இருக்கு கிட்னி கிட்னிக்கு வந்து பிரெயின்ல இருந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் வரணும் சிக்னல் வரணும் இது அதுக்கேத்த மாதிரி நடத்தணும் அதே மாதிரி ஹார்ட்டோட சம்பந்தம் இருக்கு லங்ஸோட சம்பந்தம் இருக்கு அண்ட் இந்த எரித்ரோஸ் தட் இஸ் எரி ஆர்பிசி செக்ரீட் ஆகிற எரித்ரோ பொயாட்டின் என்ற ஹார்மோன் அதை செக்ரீட் பண்றதுக்கு இருக்கு லிவரோட சம்பந்தம் ஏன்னா யூரியா அங்கே தான் செக்ரீட் ஆகுது அண்ட் அட்ரினல் கிளாண்ட் வந்து கிட்னிக்கு மேலே இருக்கு போன் ஃபார்மேஷனும் கிட்னியில இருக்கு ஸோ இத்தனை பல வகையான வேலைகளை இந்த கிட்னி வந்து செஞ்சிட்டு இருக்கு அதுதான் இங்க போட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த ADH facilitates the reabsorption of water by secreting the number of aquaphorins on the cell surface membrane of the distal convoluted tubule and collecting duct. ADH வந்து என்ன தூண்டுது ஓகே இப்போ இங்க வந்து இந்த இதுல வந்து இது என்ன பண்ணுது ஃபெசிலிட்டிஸ் செக்ரீட் ஆகிறதுனால வாட்டர் இப்போ நிறைய வாட்டர் வெளியில் போயிடுச்சு இல்லையா அந்த வாட்டரை திரும்பி ரீஅப்சார்ப் பண்ண வைக்கிது யாரால் ஏடிஎச் அதிகமாக செக்ரீட் பண்ணுறதுனால அது நிறை அதாவது நிறைய எக்ஸஸ் ஆஃப் வாட்டர் போனதை திரும்பி ரீஅப்சார்ப் பண்ண வைக்கிதா ஸோ இதனா இதுக்கு என்ன தேவை அந்த இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு அந்த ரீஅப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் வந்து அதிகமாகிறதுக்கு என்ன தேவைன்னா அக்வா ஃபோரின்ஸ் அந்த செல்ஃப் சர்ஃபேஸில் நிறைய அக்வா ஃபோரின்ஸ்னா வாட்டரை மட்டுமே எடுக்கக்கூடிய சேனல் அந்த வாட்டரை எடுக்கணும் வெளியில இருந்த வெளியில இருக்கிற வாட்டரை திரும்பி ரீஅப்சார்ப் பண்ற அக்வா போரின்ஸ் வந்து செல் மெம்பரின்ல நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இது எங்க பார்க்கலாம்னா டிஸ்டில் கன்வல்யூட்டட் டிபியூல அண்ட் கலெக்டிங் டக்ல இந்த ரீஅப்சார்ப்ஷன் அதாவது நெப்ரான்ல இருக்கிற டிஸ்டில் கன்வல்யூட்டட் டிபியூலும் கலெக்டிங் டக்லையும் இந்த அக்வா போரின்ஸ் அதிகமா இருக்கணும் செல் மெம்பரின்ல திஸ் இன்க்ரீசஸ் இந்த அக்வா போரின் causes the momentum of water from the lumen into the interstitial cell thereby preventing the excess loss of water by diureases diureases na nariya water vandu water mattu illa nam body la irukla body fluids alla velila poidum adhaadu velila poradhu adha tadukkaradhu yaarana eppa and aquaphorins vandu adhiga paduthudho அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த வாட்டரோட மூவ்மெண்ட் வந்து லியூமன் அதாவது கலெக்டிங் டக்ல இருந்தும் அண்ட் கன்வல்யூட்டட் டிவியூல இருந்து வாட்டரை வந்து இன்டஸ்டீஷியல் செல்ஸுக்குள்ள அனுப்புறாங்க இப்படி அனுப்புறதுனால நிறைய வாட்டர் வெளியில போகிறத தடுக்கிறாங்க அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன டயூரிசஸ் டயூரிசஸ்னா பாடி ஃபுளூயிஸ் வந்து வெளியில அதிகமா போகுது அதை தடுக்கணும் ஸோ வென் யூ ட்ரிங்க் எக்ஸஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் யுவர் ஃபேவரட் ஜூஸ் the osmo receptors of the hypothalamus is no longer stimulated and the release of adh is suppressed from the neurohypophysis negative feedback mechanism and the aquaphorin of the collecting duct moves into the cytoplasm ipo ninga excess adavad alavukku meeri ungalku pidicha juice saapidreenga maambalam juice eduthukonga adu romba favorite ana juice adhigama saapidreenga appo என்ன நடக்குதுன்னா இந்த ஹைப்போதலாமஸ்ல இருக்கு இல்லையா அந்த ஆஸ்மோ ரிசப்டாஸ் வந்து வேலை செய்யறத நிறுத்துது ஸோ அந்த நிறுத்தும் போது இந்த போஸ்டீரியர் பிடியூட்டரியில இருக்கிற ஏடிஹெச் ஹார்மோன்னு என்ன ஆகுதுன்னா செக்ரீட் பண்ணாது ஏன்னா ரிசப்டாஸ் வந்து இப்படி ஒரு சிக்னல் அனுப்புது ஆஸ்மோ ரிசப்டாஸ் வந்து ஏடிஹெச் ஹார்மோனை செக்ரீட் பண்ணாத அப்படின்ற ஒரு சிக்னலை அனுப்புது அப்படி அனுப்பும் போது எது எந்த வேலை அதாவது ஹைப்போதலாமஸ்ல இருக்கிற ஆஸ்மோ ரிசப்டாஸ் வேலை செய்யலன்னா அப்ப எது செக்ரீட் ஆகாது ஏடிஹெச் ஹார்மோன் வேசோபெர்சின் வந்து ஹார்மோன் வந்து செக்ரீட் ஆகாம சப்ரஸ் ஆகும் அதாவது தடுக்கும் அந்த செய்யக்கூடாது அந்த வேலைய செக்ரீட் பண்ணாத அப்படின்னு நிலைமைக்கு போயிடும் ஸோ இது நியூரோ ஹைப்போஃபைசிஸ்னா அந்த பிடியூட்டரியோட பின் பகுதியில பின் பகுதியில அடி பகுதியில நடக்குது இது ஸோ அப்போ இது நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அக்வா ஃபோரின்ஸ் என்ன அந்த வாட்டர் சேனல் இருக்கு இல்லையா கலெக்டிங் டக் மூவ் இன்டு த சைட்டோபிளாசம் கலெக்டிங் டக்ல இருந்து சைட்டோபிளாசத்துக்கு போயிடும் இந்த அக்வா ஃபோரின் வந்து செல் மெம்பரைன்ல இருந்து செல் மெம்பரைன்ல இருந்து டிஸ்டல் கன்வல்யூட்டர் டிபியூலையும் அப்புறம் கலெக்டிங் டக்லையும் இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னு சொல்லி உள்ள வருது ஆனால் இப்படி ஒரு நிலைமை அதாவது நம்ம அதிக தேவைக்கு அதிகம் அளவில் ஜூஸை குடிச்சதுனால ஆஸ்மோ ரிசப்டாஸ் வந்து 
எங்க இருக்கிற ஆஸ்மோ ரிசப்டாஸ்னா இந்த தலையில பிடியூட்டரி கிளாண்ட்ல அந்த ஹைப்போதலாமஸ்ல இருக்கிற ஆஸ்மோ ரிசப்டாஸ் வந்து ஏடிஹெச் ரிலீஸ் பண்ணாதீங்க தடுக்குது அப்படி தடுக்கும் போது அக்வாஃபோரின்ஸ் வந்து இந்த கலெக்டிங் டக்ல இருந்த அக்வாஃபோரின்ஸ் திரும்பவும் சைட்டோபிளாசத்துக்கு போயிடுது ஸோ இது ஒரு நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் நெக்ஸ்ட் திஸ் மேக்ஸ் த கலெக்டிங் டக் இம்பெர்மியபிள் டு வாட்டர் அண்ட் எக்ஸஸ் ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோஸ் டவுன் த கலெக்டிங் டிபியூல் வித்வுட் எனி வாட்டர் லாஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கும் போது எக்ஸஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து கலெக்டிங் டக்ல இருந்து போகாமல் இருக்கிறதுக்காக இம்பெர்மியபிள் ஆயிடுது அதாவது கலெக்டிங் டக் வந்து இம்பெர்மியபிள் டு வாட்டர் ஏன்னா அக்வாஃபோரின்ஸ் போயிடுச்சு சைட்டோபிளாசம் அதனால வாட்டரை அலோ பண்ணாது இப்போ நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் வரும்போது வாட்டரை அக்வா தட் இஸ் வாட்டரை வந்து கலெக்டிங் கலெக்டிங் டக் வந்து அலோ பண்ணாது அப்புறமா எக்ஸஸ் ஆஃப் பாடி ஃப்ளூயிட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து கலெக்டிங் டக் கலெக்டிங் டக்டுக்குள்ள எந்த ஒரு வாட்டர் லாஸ் இல்லாம வெளியில போகுது ஸோ ஹென்ஸ் டைலிட் யூரின் இஸ் ப்ரொடியூஸ் டு மெயின்டைன் த பிளட் வால்யூம் ஸோ இப்போ எதனால நம்ம இப்படி ஒரு வாட்டர் லாஸ் ஆகா லாஸ் ஆகாம யூரினை வெளியில அனுப்பணும் ஆனா அந்த யூரின் வந்து டைலியூட் யூரின் எதா ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் எதனால யாருக்காக எதுக்காகன்னா பிளட் வால்யூம மெயின்டைன் பண்றதுக்காக அந்த மாதிரி பண்றோம் இப்போ இந்த வாசோ பெர்சன் வந்து secretion is controlled by positive and negative feedback mechanism of the pitu that is hypothalamus region la irukra the pituitary gland nam ellarkume theriyum the pituitary gland the master gland of our body so in the hypothalamus la da adu negative and positive feedback mechanism in the vasopressin ku nadakkudu control aagudhu vasopressin enga secrete aganumo அங்க செக்ரீட் ஆகணும் எங்க செக்ரீட் ஆகக்கூடாது எப்படி நம்ம எப்படி தண்ணி எடுத்துக்கிட்டா செக்ரீட் ஆகணும் தண்ணி எடுக்கலன்னா செக்ரீட் ஆகக்கூடாது அதாவது த ஜூஸ் அதிகமா எடுத்தோம்னா செக்ரீட் ஆகாதீங்க அளவுக்கு மீறி போனா அமுதும் நஞ்சம் அதே மாதிரி தான் அளவுக்கு மீறி நம்ம பிடிச்ச ஜூஸ குடிச்சா ஆஸ்மோ ரெஸ் ரிசப்டாஸ் வந்து வேலை செய்யாம ஏடிஹெச் செக்ரீட் பண்ண விடாம ஒரு நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் கொடுக்கும் இத வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து பிடியூட்டரி கிளாண்ட்ல பிடியூட்டரி கிளாண்ட் அந்த ஹைப்போ தலாமஸ்ல இருக்கிற ஆஸ்மோ ரிசப்டாஸ் டிஃபெக்ட்ஸ் இன் ஏடிஹெச் ரிசப்டாஸ் ஆர் இன்எபிலிட்டி டு செக்ரீட் ஏடிஹெச் லீட்ஸ் டு ஏ கண்டிஷன் கால் டயபெட்டஸ் இன்சிபிடஸ் இப்போ இந்த ஏடிஹெச் ரிசப்டாஸ் இல்ல இந்த ஏடிஹெச் செக்ரீட் ஆகாம போச்சுன்னா அதாவது ஏதாச்சும் ஒரு டிஃபெக்ட் இந்த ஏடிஹெச் ரிசப்டாஸ் அதாவது ஆஸ்மோ ரிசப்டாஸ்ல ஏற்படலாம் இல்ல அவங்களால செக்ரீட் பண்ண முடியாம போயிடும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமைய தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் டயபிட்டிஸ் இன்சிபீடஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக தண்ணிக்காக எடுக்கப்படும் அதாவது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இந்த டயபிட்டிஸ் இன்சிபீடஸ் நம்மளுக்கு வந்திருக்குன்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னா எக்ஸசிவ் த்ரஸ்ட் தண்ணி தாகமாவே இருக்கும் அது ஒண்ணு எக்ஸ்கிரீஷன் ஆஃப் லார்ஜ் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் டைல்யூட் யூரின் யூரின் ரொம்ப டைல்யூட்டா போயிட்டே இருக்கும் அடிக்கடி போகும் டைல்யூட்டா போயிட்டு இருக்கும் ஸோ இது வந்து டீஹைட்ரேஷன் ஏற்படும் ஸோ இதனால பிளட் ப்ரெஷர் கம்மியாகும் பிளட் ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும் அப்புறமா யூரின் டைல்யூட்டாக இருக்கிறதுனால பாடி வந்து டீஹைட்ரேஷன் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் எதோட டிஃபெக்டால் ஏற்படுதுன்னா ஏடிஹெச்ஓட டிஃபெக்ட்ஸால் அதாவது ஆன்டி டயட்டிக் ஹார்மோனோட டிஃபெக்ட்ஸால் ஏற்படுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லாய் ஷேர் subscribe to science easy tech channel you know the padi video link in description box la kodutirukka ninga na poi paarenga edha chi doubts irundha comment box la podunga